pido por favor que se presente para saber quiénes están eh, dentro de ese, de ese lugar. Nos informe al tribunal, por favor, señora cónsul. Muy bien, nombre. mi nombre es Melina Arquejean. Sí. Estoy con el testigo presente, Elliot Abrams. Adolfo. Adolfo, disculpe, Adolfo. Bien. ¿Conoce la situación que se dio en la Argentina respecto a los desaparecidos? En general, sí. Sí, bien. Y respecto de a los hijos de las personas desaparecidas eh, que hubieran sido entregados a otras familias, ¿llegó información a, a sus aidos sobre ese tema? We, uh, were aware of this problem. Sí, conocían acerca de este problema. That is, we understood that um, some number of children uh, had been taken from their families um, when their parents had been imprisoned or killed, um, and that these children had been given to other families. Sí, él, él dice que estaban al tanto de que algunos niños fueron sustraídos a sus padres, a sus familias, cuando los padres estaban en prisión o habían fallecido. Estaban, sí, conocían este hecho. And they were given to other families. Ah, sí, es decir, que sustraían a los niños y se los entregaban a otras familias. Bien. Dentro de su agenda, en su oficina, ¿se trabajaba la cuestión vinculada a estos niños? en la relación con el gobierno argentino? Um, we certainly discussed it with um, Argentine officials in Washington. Uh, we thought it was a very um, significant human rights problem. Uh, in one way, the most significant human rights problem because Uh, these children w were alive. This was an ongoing problem, not a problem with people who had been uh, killed or punished in the past. Él dice que, que sí, que ellos pensaban que era un problema muy serio de derechos humanos, lo que estaba ocurriendo, y él dice que para ellos era el más importante, puesto que se trata de niños que estaban vivos y que había gran cantidad de estos niños en esta situación. We did it with the, uh, y sí si lo, si lo discutieron con funcionarios argentinos aquí en Washington, en efecto. Bien. Finalmente, señor Abrams, quiero volver sobre la cuestión de, de los niños. Antes decía, el memorándum contiene, bueno, hay, obviamente dice... Lo, lo que usted puede leer se escribió. Mi pregunta es si puede brindarnos algún, alguna información adicional a lo que dice ahí sobre la propuesta que usted, eh, según dice ahí, habría hecho en esa reunión. Si la recuerda, si puede bueno. contarnos en qué consistía. Mm. Uh, we uh, were aware of this situation. Ellos estaban al tanto de esta situación. Uh, and we knew that we were not talking here, or we believed we were not talking about one or two children. Y pensaban que no se referían solamente a uno o dos niñas. Or one or two um, officers who had taken children. O uno o dos oficiales que hubiesen sustraído estos niños. We thought there was a, a pattern or a plan. Pensaban que más bien existía un patrón, un plan. Um, a lot of were being or Porque había mucha gente que estaban encarcelando o asesinando. Um, and it y a ellos les parecía que el gobierno militar había decidido 
que algunos de estos niños sustraídos se le iban a entregar a otra familia. So, um, this was a human rights problem, but it was also um, uh, a matter of public policy for, for Argentina. Este era un problema no solo que tenía que ver con derechos humanos, sino también con las políticas públicas de Argentina. Uh, a new government was going to have to figure out what to do. Y el nuevo gobierno iba a tener que ver qué hacía en este sentido. Quería yo este, redondear algunas preguntas que se le han hecho y algo, algo que usted ha dicho, a ver si podemos tener alguna referencia con respecto a que usted, al tomar conocimiento de que, ni, que varios niños fueron sustraídos, lo que quiero saber es si tomó conocimiento o al menos pudo elaborar alguna hipótesis de por qué motivo esos niños eran sustraídos de sus padres o del ámbito familiar y no, fue, no habrían sido entregados a sus familias. Uh, yes, I... As I remember it, there were two factors that we thought were important. Sí, si recuerda correctamente, había dos factores importantes en este sentido. One was that um, the families of the disappeared person were viewed by the military as um, not fit to raise these children because these were disloyal or communist families. El primero era que las familias de los desaparecidos eran visto por los militares como no aptas para criar a estos niños. Because they were viewed as disloyal or communists. Consideraban que eran desleales, que eran comunistas. The second factor was in some cases anyway that the Families to which they were given had no children. They were unable to have children. So this would be a great uh, blessing for them. Y el segundo factor es que en algunos de estos casos las familias a las cuales entregaban estos niños no tenían niños uh, esa pareja. Y entonces they were unable to have children. No tenían capacidad de tener hijos. So, so this was a great blessing for these loyal Families. Entonces consideraban como una bendición para estas familias leales al gobierno entregarles a los niños. 